das ist wie ein, ja, ja, ein Gefühl, wie ein, wie ein Albtraum. Also ähm, man lebt eben in ständiger Angst. Ne? Und ähm, ich muss sagen, das was, das, was mich hochgehalten hat, ist, dass wir Kontakt haben konnten über WhatsApp. Und wenn es nur mal war, dass er innerhalb von fünf Stunden einfach mal, wenn er Strom hat, ein Herzchen schicken konnte und ich musste, er ist am Leben. Hinter Nicole Wertmann aus Fritzlar liegen quälende Tage. Ihr Lebensgefährte und Vater des gemeinsamen Sohnes reist vor gut zwei Wochen in sein Heimatland Afghanistan, kurz bevor die Lage dort eskaliert. Wir haben die Information bekommen vor, ich glaube, drei oder vier Wochen, ich kriege das gar nicht mehr so genau hin, dass der, dass der Mann von seiner Schwester ganz plötzlich gestorben ist an Corona. Und sie hat uns hier angerufen und ähm, sie hat äh, um Hilfe gebeten. Der 23-jährige Irasch sorgt sich um seine Schwester, will ihr vor Ort helfen. Seinen Rückflug nach Deutschland hatte er bereits gebucht für den 18. August. Und ich mache das Radio an. Und dann kam ja die Taliban. Sie sind in Kabul. Und da war mir klar, kommt nicht mehr raus. Wenige Tage später wird die zivile Luftfahrt in Kabul eingestellt. Die Situation am Flughafen dramatisch. Tausende Menschen harren Tage und Nächte in einem Wassergraben vor dem Gelände aus. Sie strecken den Soldaten ihre Papiere entgegen, in der Hoffnung, einen Platz in einem der Militärflugzeuge zu ergattern. Auch Irasch ist unter ihnen. Mit seinem Handy macht er diese Bilder. Wir können uns das ja auch gar nicht vorstellen, da, 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 da ist es heiß, die Menschen haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken, die verrichten ihre Notdurft da, wo sie gerade sind. Das sind Kinder, die, die, die schreien und dann hat er irgendwann für sich entschieden, dass er mittags wieder, wieder zurückgeht, weil er gesagt hat, das, das schaffe ich so nicht, ich muss, ich muss mich erstmal wieder irgendwie ein bisschen sammeln. Nicole Wertmann und ihre Mutter warten minütlich auf Nachrichten von Irasch. Die einzige Chance für ihn, Afghanistan zu verlassen, ein Platz auf der Evakuierungsliste der Bundeswehr. Die Familie wendet sich an Lokal- und Bundespolitiker, bittet um Hilfe. Und dann die erlösende Nachricht von Irasch. Hallo Schatzi, ich habe deutsche Soldaten gesehen, hat mir gesagt, musst du warten. Ich warte hier und äh, wenn komme ich dran, dann äh, er nimmt mich äh, für hier raus und dann im Flughafen und dann geht weiter dann. Das heißt, es äh, ist positive Sache, äh, heute klappt. Dann äh, musst du keine Sorge machen, es ist alles gut. Der Familienvater steht auf der Evakuierungsliste. Er kann ausreisen, er kommt nach Hause. Aufatmen. Ich habe eigentlich ganz, ganz fest dran geglaubt, dass er wiederkommt. Ich habe keinen anderen Gedanken zugelassen. Und das ja. habe ich ja auch immer versucht zu vermitteln. Ja. Für mich war es sicher, er kommt zurück. Seit heute Morgen ist Irasch wieder in Sicherheit. Ich habe mit dem, mit dem Kleinen noch im Bett gelegen. Dann hat er eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ich bin gelandet, ich bin in Frankfurt, ich komme nach Hause. Und der Kleine hat dann sofort gesagt, der Papa holt mich aus dem Kindergarten ab heute. Heute wurde daraus leider nichts. Noch sitzt Irasch am Frankfurter Flughafen fest, bis alle Formalitäten geklärt sind. Die Familie hofft, sich spätestens morgen wieder in die Arme schließen zu können.